Bu videoda 9 ve 10. konuları tamamlamaya çalışacağız. Studio Code kaydesine giriyorum. Kurduğumuz algoritmalarla istenilen şekli tamamlayacağız bu konuları. 9. konu bir etkinlikten oluşuyor. Üç seviye piramit oluşturun. Bir, iki, üç seviyeli bir piramit oluşturmamızı istiyor bizim algoritma ile. Kullanacağımız bloklar burada. Yukarıya doğru bir çizgi çizmemizi istiyor. Sağa doğru. Yukarıya doğru tekrar. Tekrar sağa doğru. Tekrar yukarıya doğru. Buradayım. Tekrar sağa doğru. Şimdi aşağı doğru ineceğim. Aşağı doğru bir çizgi. Sağa doğru. Aşağı sağa ve tekrar aşağı. Aşağı. Sağa. Ve tekrar aşağı. Bu şekilde istenilen şekli çizmiş olması gerekecek. Bakalım. Evet. Doğru. Onuncu konuya geçiyoruz. Birinci etkinlik. Üçgenin altına bir kare çiz. Bize çizilmiş bir üçgen vermiş. Üçgenin altında da şeffaf çizilmemiş bir kare var. Ve bu kareyi çizmemizi istiyor. Yine dört farklı yöne bir birimlik çizgi çizme kod bloklarımız var. İstediğimiz gibi başlayabiliriz. Mesela sağa doğru da başlayabilirim çizmeye başlamak için. Aşağı doğru da başlayabilirim. Sağa doğru başlayacağım. Burada sağa doğru iki birim çizeceğim. İki birim çizerek şu aşağıyı tamamlamış olacağım. Sonra aşağı doğru iki birim çizeyim. Buradayım. Sola doğru iki birim. En son yukarıya doğru iki birim çizerek başladığım yere geri dönüyorum ve benden istenilen şekli tamamlıyorum. Çalıştırayım. Evet. İkinci etkinlik. Zıpla ve evin yanına bir kare çiz. Evet. Şimdi burada yine bir kare çizmemi istiyor ama arada bir boşluk var. Buraya bir çizgi çizmemi istemiyor. O yüzden kod Önce bir zıplama kod bloğunu kullanacağım. Sola doğru bir birim zıplayacağım. Böylece kalem bu tarafa geçmiş olacak. Ondan sonra yine istersem aşağı doğru istersem sola doğru kareyi tamamlayacağım. Bu sefer aşağı doğru devam edelim. İki birim aşağı gidelim. Sonra iki birim sola gidelim. Sonra iki birim yukarıya gidelim. Sonra iki birim sağa giderek başladığımız yere çizmeye başladığımız noktaya geri dönelim. Çalıştır. Şimdi burayı atladı. Ve tamamladı. Diğer karenin yukarısına bir kare çiz. Tamam. Evet. Yine benden bir kare çizmemi istiyor. Bu sefer çizmeye başlayacağım yerdeyim zaten. Zaten atlama komutları da yok. Sağa doğru gidiyorum bu sefer. İlk sağa gittim. Tekrar sağa gittim. İki birim çizmiş oldum. Sonra yukarıya doğru iki birim çiziyorum. Bir, iki birim. Sonra sola doğru iki birim çiziyorum. Bir, iki birim. Sonra da aşağı doğru iki birim çizerek benden istenen şekli tamamlıyorum. Evet bu 
burada da bir dikdörtgen çizmemi istiyor benden. Köprüyü tamamla diyor. Bu bir köprü olarak tasarlanmış. Sağa doğru iki birim ve yüksekliği de bir birim olan bir dikdörtgen bu. O zaman ne yapacağım? Yine bu noktada istersem çizmeye yukarıya doğru başlarım. istersem sağa doğru başlarım. Sağa doğru başlarsam iki birim sağa doğru gitmem gerekecek. Sonra yukarıya doğru bir birim. Sonra sola doğru bu noktadan bu noktaya gelmiş olacağım. Bu noktadan sola doğru iki birim yine. Ve aşağı doğru bir birim. Çalıştırıyorum. Ve köprüyü tamamladık. Köprü desteklerini tamamlamak için dikdörtgen çiz. Şimdi köprünün bir desteği eksik. Benden onu çizmemi istiyor. Tabi burada yanlış bir algoritma da kurulabilir. Benden istenen şeyin dışında mesela yukarıya doğru 3, 4, 5 birim yukarı gideyim. Farklı bir şey yaptığımda benden istenen sorunun çözümü olmadığı için bu algoritma işleyecek. Buraya benim kurduğum algoritmadaki şekil çizilecek ama e, etkinliği geçememiş olacağım. Çalıştırıyorum. Ya bakın. Farklı bir şekil çizdim ama e, ben de senen şekli yapmadığım için etkinliği geçemedim. Neden başlıyorum? Çöp atıyorum hepsini. Nedir ben de senen? Bir dikdörtgen. Yine iki birime bir birim. İki birim yukarıya doğru çizeceğim. Bir. iki birim yukarıya doğru. Sonra yukarıdayken sola doğru bir birim. Aslında burası çizilmiş. Çizilmiş burası ama buradan buradan başladığım için Atlama komutumda olmadığı için orayı tekrar çizmem gerekir. Oradan geçmeden benden istenen şekli tamamlamam bu kod bloklarıyla mümkün görünmüyor şu anda. Tamam yukarıya doğru iki birim gittim. Sola doğru bir birim gidiyorum. Sonra aşağı doğru iki birim gidiyorum. Şu sola doğru bir birim şurayı tekrar çizmek anlamına geliyor. Sonra aşağı doğru iki birim gittikten sonra Geriye bir tek sağa doğru bir birim daha gitmek kalıyor. Bakalım. Evet. Bu çizginin üzerinden bir kere daha geçtim. Altıncı etkinlik. Evet burada yine benden bir dikdörtgen çizmemi istiyor. Bununla birlikte bir de ortasında, dikdörtgenin ortasında bir dikey çizgi var. Böylece dikdörtgeni iki kareye ayırmış oluyor. Dikdörtgen yapmak için iki kare çiz. Yine bir yerden iki kere geçmemiz gerekecek. Geçmeden yapamayacağız bunu. Evet. Bir, bir, bir yeri iki kere çizeceğiz. Dikdörtgeni tam olarak tamamlamak için. Şöyle yapayım. Önce sağa doğru iki birim gidiyorum. Şu yukarıdaki çizgiyi çizdim. Sonra aşağı doğru bir birim gidiyorum. Sonra sola doğru bir birim gidiyorum. Şurayı tamamlamış oluyorum bu algoritmayla. Şu çizgiyi çizmem gerekiyor. Hazır buraya gelmişken yukarıya doğru bir birim bu çizgiyi çizeyim. Sonra kalan şu iki çizgiyi çizmek için bakın gösterim çalıştırayım. Evet. Son komutu yanlış yapmışım. Bunun aşağı doğru değil yukarıya doğru olması gerekiyordu. Evet. Yeniden başlar. Çalıştır. Evet. Şimdi 
Bu noktadayken şu iki çizgiyi daha tamamlamam gerekiyor. Ama bu iki çizgiye ulaşmak için yine şu çizdiğim iki çizgiden birini tekrar çizmem gerekiyor. Herhangi birini seçeyim. Tekrar aşağı doğru devam edeyim ben. Aşağı doğru devam edeyim. Şuraya ulaştım. Sonra sola doğru ve tekrar yukarıya doğru. Sola doğru ve tekrar yukarıya doğru gidersem bu sefer geri gelip tamamlamış oluyorum çizgiyi. Şu ortadaki çizgiyi iki kere çizmiş oldum. Kullandığım algoritmada. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Rafa üst çekmece oluşturmak için bir kare çizin. Evet, burada benden yine bir raf çekmecesi oluşturmak istiyor. Bu sefer 3 birime bir birimlik bir dikdörtgen bu. Yine istersem sağa doğru istersem aşağı doğru başlıyorum. Ben sağa doğru başlıyorum. Sağa doğru 1, 2, 3 birim dik bir çizgi çiziyorum. Sonra bu noktada aşağı doğru bir birim çizdiğimde buraya gelmiş oluyorum. Sola doğru 3 birim çizmem gerekiyor ondan sonra şekli tamamlamak için. Ve son olarak buradayken yukarıya doğru bir birim çizerek istenen şekli tamamlıyorum. Sekizinci etkinlik. Tabi gülen surat var. Benden diğer gözünü çizmemi istiyor. Arada bir boşluk var. O zaman ne yapacağım önce? Karşı tarafa zıplayacağım. Bir birimi zıpladım. Bu noktaya ulaştım. Sonra istersem yukarı, istersem sağa doğru. Sağa doğru gidelim. İlerliyorum. Bir birim sağa. Bir birim yukarı. Bir birim sola ve bir birim aşağı giderek kareyi tamamlamış oluyorum. Burada bir test var. Türüne göre şekil temellerini eşleştir. Yuvarlak, kare, dikdörtgen ve üçgen. Yuvarlak, kare, dikdörtgen ve üçgen. Son etkinlik. Neden herhangi bir şey çizmemi istiyor? Burada e, bir soru sormamış bize. Bir şey kendi istediğim gibi bir şey çizmemi istiyor. Zıplama kod bloklarının hepsini vermiş. Çizme kod bloklarının hepsini vermiş. Ve bize bir de renk ayarlama için bir blok kod bloğu vermiş. Yapalım. Mesela sağ yukarı sola Aşağı bir kare çizdim. Sonra renk bloğunu koyuyorum. Şimdi burayı ilk seçili renk daha öncekiler gibi siyah olacağını düşünüyorum. Buraya kadar siyah olarak küçük bir kare, bir birimlik bir kare çiziyor. Daha sonra renk ayarlama kod bloğu ile rengi kırmızıya çevirdim. Kırmızıya çevirdikten sonra Nereye doğru ben başladım? Sağa doğru başladım. Yukarı şu şekilde bir kare çizeceğim. En son bu noktaya ulaşacağım. Sonra geriye doğru zıplayıp geriye doğru zıplayıp yukarı sola aşağı ve sağa giderek Rengi kırmızı yaptıktan sonra yanına bir de kırmızı kare çizme kod algoritmamı buraya yazıyorum. Bakalım hayal ettiğim gibi olmuş mu? Doğru mu yazmışım? 
Bir kare çizdi, zıpladı. Bir de kırmızı kare çizdi. Evet. Evet. Burada istersen farklı renkler de seçebilirim. Ya da mesela şöyle her bir birimin arasına farklı bir renk ayarlama koyarak kırmızı, turuncu, sarı ve hem de ne olacak? Burada kırmızı ayarladım. Kırmızı ayarladıktan sonra bu çizgiyi çizdim. Turuncu ayarladıktan sonra bu çizgiyi çizdim. Sarı ayarladıktan sonra bu çizgiyi çizdim. Ve pembe ayarladıktan sonra da bu çizgiyi çizdim. Her bir karemin, her bir birim çizgisi farklı bir renk olacak. Bakalım. Evet. Böylelikle bu konunun da sonuna geldik.